ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് റോൾ കുട്ടികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടണും അമർത്തുക ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒണിയൻ ആണ് ഒണിയൻ രണ്ട് ഒണിയൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പിന്നീട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതും കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് പച്ചമുളക് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ലേശം ചെറുതായിട്ട് തന്നെയാണ് അരിയേണ്ടത് പിന്നെ ബ്രെഡ് ഇതാണ് മെയിൻ ഐറ്റം അതൊരു നാലഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് നമുക്ക് മസാല ഐറ്റംസിലോട്ട് നോക്കാം മസാല മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കറിവേപ്പില പിന്നീട് കടുക് കടുകും വേണം പിന്നീട് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈദയും ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മൾ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയോ കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത അനുസരിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതിനൊന്നും അളവ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള നാട് ഇനി രണ്ട് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ച് നമ്മൾ മിക്സിയിലും ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് വേവിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മെയിൻ ഐറ്റമാണ് സോറി കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അളവൊക്കെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലേശം ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് നന്നായി വഴറ്റുക ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല വഴന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുഞ്ഞായിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യുക എന്നാലേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചാനൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പരിവം വരെ ആക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് മസാല സാഡി എടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലത് നല്ല ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു വരുന്ന പരിവം വരണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിന് മതി കേട്ടോ കാരണം മുളക് ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കാം അതേ പക്ഷെ നേരം തിരിച്ചാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടി കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ മയമില്ലാത്ത ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മള് ഇഡലി കുട്ടുവത്തിനകത്ത് വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുത്താൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റോളം അപ്പൊ നല്ല മൃദുവായിട്ട് വരും ഡ്രൈ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകും സൂക്ഷിക്കുക കണ്ടല്ലോ എല്ലായിടവും എല്ലാ ബേക്കറികളിലും ഈ സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡ് കിട്ടണമെന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റഫ് എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാം എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ മൈദാമാവിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടും മുക്കിപ്പൊരിക്കാനും സെയിം മൈദാമാവാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സൈഡ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് മൈദാമാവ് ഈ ലിക്വിഡായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ ഉള്ളവരൊക്കെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് തൊട്ട് തേക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് ഒട്ടി കിട്ടും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നല്ല ഇത് കൂട്ടുക തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് ബ്രെഡും കൂടെ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച കൂട്ട് തന്നെ എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ റോൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റഫും ഉണ്ട് നേരത്തെ സൈഡ് വൈസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ക്രംസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുക്കിപ്പൊരിക്കാം നമുക്ക് അതൊട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങ് നമ്മൾ 
फ्रूस को लेफ्ट हाँ बिकॉज नी लफ्ट हाँ मिक्स ब्रेड क्रमस अब इनकना रईट हाँ मेलोट क्रमस ब्रेड रोल पे अल अब रोल कल अटोकने वाले पय कल इतना बाकी नमुक चेदल नोल अटिपोलो चिकन स्टफ मुद ब्रेड रोल क्रमस जस्ट रोल इन नमुक वरते पिपाड़ी कल अत्र कूटी आवश्यक नामित्र चूड़ोड़ा आदमी ना कूटी वे इटे जस्ट ती उ ना गोल ब्रौन आईटो या ती कूटी अल ब्रेड आवड़ी ना कुछ अद या मीन ना तेपोड़कूड नमचा समय ईरव नमुक कोर टाइम कटोर कलर वरण अब नमुक ती कु इतना समय ती कूटी अलग ना उलो श्रद्धि श्रद्धि ना क्रिस्पी आई बाकी नमक कूटे वरत ब्रौन कलर आरिया कटाण पड़ी क्रेड क्रमस तीय वार्ड क्रेड रोल अब चिकन ब्रेड रोल रेडी आई ना क्रिस्पी आल क्रिस्पी आल फील ना आवे वो ना अटिपाइट ट्राई नोक प्लस सब्सक्रैब लाइको अमरता मरक ओके फॉर वाचि दिस वीडियो